அதே நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை இந்த இடத்துல வந்து பதிவு பண்ண விரும்புகிறோம் என்னன்னு கேட்டா இந்த விஷயத்த சொன்ன உடனே பல கட்சிகள் வந்து என்ன செய்யறாங்க ஆதரிச்சு அறிக்கை விடுறாங்க பிஜேபி காரங்க அறிக்கை விடுறாங்க அதை நம்ம கண்டுக்கிற வேண்டியல ஆதரிச்சு தான் அறிக்கை விடுவாங்க அதெல்லாம் விட்டுருவோம் அதுக்கு இடையில மத்தவங்க என்னன்னு கேட்டா தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்து பவார் அது வந்து அருமையா அற்புதமான தீர்ப்பு கேட்டுக்கிறணுமா இது அற்புதமான தீர்ப்பு உங்ககிட்ட இடத்தை எடுத்துக்கிட்டா இது அற்புதமான தீர்ப்பு சொல்லுவீங்களா தெலுங்கு தேசம் சந்திரபாபு நாயுடு அவர் நம்ம தலித்துகளுக்குனா நாயகி கேத்த மாயாவதி பகுஜன் சமாஜ் கரெக்டான உதவி இருப்பான் முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா அவரும் சொல்லிக்கிறாரு அவர் பங்குக்கு அது கட்சிக்கு பேர் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் அவர் கட்சிக்கு பேரு அவர் கட்சிக்கு பேரு மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் அவருக்கு இந்த தீர்ப்பு சரியின்னு படுகிறது மத்திய உணவு மந்திரி ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அவர் எடியூரப்பா விட்டுருங்க அவர் தான் சொல்லுவாரு அப்புறம் மத்திய பிரதேச முதல்மந்திரி கமல்நாத் காங்கிரஸ் ஊபி முதல்வர் அவர் விட்டுருங்க அவர் தான் சொல்லுவாரு பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் அவர் பிஜேபி கூட்டணி அப்படி தான் சொல்லுவாரு அதெல்லாம் விட்டுருங்க அப்ப டெல்லி முதல்மந்திரி அகர் கெஜ்ரிவால் அவரும் சொல்றாரு சரியான தீர்ப்பு இது சரியான தீர்ப்பா உள்ள நுழைஞ்சு என்னன்னு பார்க்காம என்னமோ அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்துக்கு நம்ம அலைஞ்ச மாதிரி காட்டி உங்களுக்கு அஞ்சு ஏக்கர் தட்டாங்கல்ல அவனுக்கு அதை ரெண்டரைக்கு பதில் அஞ்சு தட்டாங்களாம் ரெண்டே முக்கா ஏக்கர் அவனுக்கு கொடுத்து உங்களுக்கு அஞ்சு தட்டாங்கன்றது அப்படி தெரியுது ஏன் உள்ள அதனுடைய பள்ளிவாசல் தான் என்ன அந்த உரிமை தான் என்ன நாங்க எந்த வகையில் நாங்கள் காயப்பட்டிருக்கிறோம் எங்கள் காயத்துக்கு மருந்து இந்த அஞ்சு ஏக்கரா நாங்க உங்களுக்கு அஞ்சு ஏக்கர் தரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாங்க தட்டும் அஞ்சு ஏக்கரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஐம்பது ஏக்கர் சமுதாயத்தின் தரப்பு வாங்கி தட்டுமா எங்களுக்கு அந்த சக்தி எங்க சமுதாயத்துக்கு நாங்க பள்ளிவாசல் எவ்வளவு நாள் கொடுப்போம் இதையெல்லாம் சொல்லி இது பண்றது வாழுங்களை ரவிசங்கர் அவர் தான் இந்த இதுக்கெல்லாம் காரண கருத்தோட ஒரு ஆளு பாபா குருதேவ் அப்பனா நம்ம ராகுல் காந்தி அத்தா தகப்பனார் வந்து அடிக்கல் நாட்டை அனுமதி கொடுத்தாரு மகங்கார் என்ன செய்யறாரு சரியான தீர்ப்பு ஏத்துக்கணும் நியாயமான தீர்ப்பு அப்புறம் பிரியங்கா அவோ அப்படி காங்கிரஸ் கட்சியே தீர்மானம் சொல்ல பயங்கர தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி அப்ப உங்க இடத்த ஆக்கிரமிக்கும் போது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சா காங்கிரஸ்ல டெல்லி ஆக்கிரமிச்சாங்களா காங்கிரஸ் ரெண்டா உடையும் போது அப்ப மட்டும் அது உங்களுக்கு சரியா தெரிஞ்சா அப்புறம் ஸ்டாலின் சமமான முறையில் இது கருதணுமா யாரு ஸ்டாலின் சொல்றாரு அவரே ஆக்கிரமிச்ச இட பக்கு போட்டு ஆக்கிரமிச்ச இடத்து திருச்சியில அலுவலகம் கட்டி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இது அறிவாலயம் கட்டி இருக்கிறாங்க திருச்சியில இப்ப அவங்க வச்சுக்கிற இப்ப கலைஞர் அறிவாலயம் கூட வந்து முன்னாடி உள்ள பகுதியில மாநகராட்சி சொந்தமானது பூங்காவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடம் அது ஆக்கிரமிச்சு வச்சுக்கிட்டு ஏமாத்திருக்கான்னு ரெண்டு மூணு மரத்தை நட்டி வச்சு பூங்கா தான் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு சின்ன இடத்த ஆக்கிரமிக்கிறதுக்காக இப்படி கல்ல வலை எல்லாம் பாக்குறோம் உனக்கு எங்க வேதனை தெரியுமா சமமா நினைக்கணுமா இது சமமா அப்புறம் தினகரன் எல்லாத்தையும் பிஜேபி சிம்மசம் பண்ணுங்கிறாங்களே அவங்களுக்கு சமமான தீர்ப்பான் இப்ப எல்லாம் தீர்ப்புங்க ரஜினிகாந்த விட்டு தலுங்க அன்வர் ராஜா இந்த காதர் மீது கேடுகட்ட அளவுக்கு அடிமைத்தனமாக சொல்லவே முடியாது இப்படி ஒருத்தர் பேசவே முடியாது முஸ்லீம் அல்லாத கூட இப்படி பேசல என்ன அப்படி இந்த காதர் மீது மாயாவதி இப்படி எல்லாம் செஞ்சிட்டாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு பேலன்ஸ் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரொட்டியும் வைக்கும் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா முஸ்லீம்களும் இதுக்கெல்லாம் சமமா போ சமத்துவமாக நல்லிணக்கம் போக சொல்லிவிட்டார்கள் சொன்ன பிறகு நம்ம போய் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த தீர்ப்புக்கு நாங்கள் பிரச்சனையை கிளப்ப மாட்டோம் என்று முஸ்லீம்களும் சொல்லிவிட்டார்கள் இந்துக்களும் சொல்லிவிட்டார்கள் அதுக்கு பிறகு நல்லிணக்கத்தை குறைக்கிற வகையில் மற்றவங்க யாரும் கருத்து சொல்லாதீங்க இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ் தீர்ப்பு வரவேற்கல இதை ஏத்துக்கிறோம் இவங்களும் சொல்லிட்டாங்க அவங்களும் சொல்லிட்டதுனால நீங்க யாரும் பேசாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரு ராஜசேகர் ரெட்டி ஒரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர் சொல்றாரு வைகோ ஏறக்குறைய இந்த கருத்துல சொல்றாரு ஓய்சில இருந்து அனைத்து முஸ்லீம் இயக்கங்களுமே கண்டிச்சிருக்கிறாங்க வரவேற்கத்தக்க விஷயம் ஒழுங்கா சொன்னது ஒரு நம்ம அரசியல்ல நம்ம ஓட்டு பொறுக்கிற ஆட்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு பேர் தான் திருமாவளம் ஒரு ஆளு சீமான் ஒரு ஆள் திருமாவளம் அழுத்தமா தெளிவா இது வந்து சாஸ்திரப்படி தான் தீர்ப்பு சட்டப்படி வைக்கலன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு சீமானும் ஒரு ஒரு அளவுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு கடுமையா சொல்லி இருக்கிறாரு அவரும் ஒரு அளவுக்கு சொல்லி இருக்காரு அரசியல்ல ஓட்டு பொறுக்காத ஆளை எடுத்துக்கிட்டா திருமுருகன் காந்தி அவர் ரொம்ப அழுத்தமா இத வந்து நல்லா தன்னுடைய கண்டனத்தை பதிவு செஞ்சிருக்கிற சட்டப்படி இல்லைன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம விளங்க வேண்டிய என்னன்னு கேட்டா இவங்களை எல்லாம் நீங்க என்ன செய்யறீங்க இப்பதான் தீர்வு கோரணும் இது நடந்துருச்சு நடந்துருச்சுன்னு சொன்னா வாழ்வுரிமை கட்சியுடைய தலைவர் வேலுமுருகன் அவர் நல்ல கடுமையா கண்டனத்தை பதிவு எழுதியிருக்கிற படிக்க மறந்
அதாவது முஸ்லீமா இந்துக்களா அப்படிங்கிற பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு சார்பாக உங்க பக்கம் நியாயம் இருந்தாலும் உங்கள் பக்கம் இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை இப்ப காங்கிரசுடைய அறிக்கையில இருந்து காங்கிரஸ் தானே இடிச்சது காங்கிரசுடைய காலத்தில் எல்லா அரசை தொடங்கி வச்சது அவங்க தானே அன்னைக்கு அவங்க ஆட்சியில் தூக்கி அறிஞ்சுதான் ஒண்ணுமில்லாம போயிருக்குமே இன்னைக்கு ஆட்சியை பிடிக்கிற அளவுக்கு இந்த இஷ்யூ ஆக்கி அவங்க வருவதற்கு காரணமே என்ன செய்யுது அதுக்கு நல்லா ஆட்சியை பிடிக்கிட்டான் இதை வச்சு அநியாயம் செஞ்சதுக்காக வேண்டி நல்லா உடைய தண்டனை இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டா இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு ஓட்டு போடுறது நீங்க நிப்பாட்டுங்க நீங்க நம்பாதீங்க எனக்கு திமுக தான் காங்கிரஸ் தான் இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சுட்டு எவன் வந்த ஆளு முஸ்லீம்கள் வந்து எந்த கட்சியும் இருக்கு தேவையில்லை இவர்கள் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது இருக்க மாட்டார்கள் ஓட்டு பொறுக்குவதற்காக அப்படிப்படி காகிதம் இல்லத்தை பாராட்டணும் உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நபிகள் நாயக மீள அது விழாக்கு அறிக்கை விட்டணும்னு உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நோம்பு கஞ்சிக்கு வந்து தப்பை போட்டு கஞ்சி குடிச்சா இதைத்தான் செய்திருப்பார்களே தவிர உங்களுக்கு என்ன செஞ்சாங்க நெருக்கடியான எந்த காலத்திலையும் உதவ மாட்டார்கள் இதுதான் யதார்த்தமான விஷயம் அதனால அரசியல்வாதிகள் வந்து அவங்க அவங்க இப்படி சொன்னா தான் நம்ம வந்து பிற மக்களுடைய ஓட்ட நியாயத்தை எப்பவும் பேசணும் அவங்க நினைக்கிறபடிலாம் பிற மக்கள் இல்ல இவங்க வந்து இந்துக்களை திருப்திப்படுத்திருக்கா அப்படி சொன்னாங்கன்னு இந்துக்கள்லாம் கண்டிச்சு அவங்க தான் ஜாஸ்தியா கண்டிக்கிறாங்க இந்து பெருமக்கள் தான் நம்மளை விட முஸ்லீம்களாவது வாய பத்திட்டு இருக்கிறாங்க இந்துல உள்ள சகோதரர்கள் தான் அதிகமாக என்ன செய்யறாங்க நாங்க உங்களோட இருக்கிறோம் நீ கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி பதிவுகளை பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த தீர்ப்பை நாம கவலைப்படுவதை விட இந்து மத சகோதரர்கள் ஏன்னா அவங்க வந்து வழிபாட்டு அநியாயமான முறையில் இருக்கிற அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க நமக்கு சொந்தம் இல்ல இடிச்சுப்பட்டு எடுக்கிற நியாயமா அப்படின்னு தான் அவங்க நினைப்பாங்க அதனால இந்த அரசியல் ராஜ்ய திமுக தான் அண்ணா திமுக தான் காங்கிரஸ் தான் வந்தா இதை வந்து விரட்டில் நடிக்காதையே ஆ சரி போடுறோம் போங்க அவ்வளவு செய்யணுமே தவிர நீங்க இறங்கி உங்க காசு செலவு அழிச்சுக்கிட்டு ராத்திரி பகல கண் முடிச்சு போஸ்டர் ஊட்டி இவங்களை கொண்டாந்து உட்கார வைக்கிறதுக்காக வேண்டி வாக்கு சேகரிக்க இதுக்கெல்லாம் போவாதீங்க இதுக்கெல்லாம் போய் பாடுபடுற அளவுக்கு உள்ளவன் எவனுமே கிடையாது எவனுக்கு அவனையும் பாடுபடுவதற்கு தகுதியான அழுக்க கிடையாது இந்த சமூக போராளி மாதிரி அழுக்க என்ன செய்யுங்க அவங்கள நீங்க ஆதரிங்க யாரு இந்த நேரத்தில் இருக்கிறாங்களோ மற்றபடி இந்த பெரிய அரசியல் கட்சிகள் எல்லாருமே தங்களை காட்டி விட்டார்கள் தாங்கள் யார் என்பதை தெளிவாக நினைச்சுட்டாங்க காட்டி விட்டார்கள் இது வந்து வருத்தத்தக்குதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல சமமா இருக்கணும் அஞ்சு ஏக்கர் கொடுத்து சமமா இருக்கு சமமா இருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்டது அவ்வளவு அநீதி அவ்வளவு சட்டங்கள் மீறப்பட்டு அவ்வளவுக்கு தவறான தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் போது அந்த வருத்தத்தில் பங்கெடுக்கவில்லை என்பது ஒரு கவலைக்குரியது ஆனா இது சம்பந்தம் கூடுதலா சொல்ல வேண்டியது இது எல்லாத்துக்கு மேலாக நம்ம வந்து அல்லாவ நம்பக்கூடிய ஒரு கூட்டம் சுப்ரீம் கோர்ட் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அல்லாவுக்கு முன்னாடி அல்லா தான் மிகப்பெரிய சுப்ரீம் கோர்ட் நம்ம அல்லாவிடத்துல மனுவ போட்டோம்னு வைங்க அனைவரும் சேர்ந்து இறைவா நீ இந்த அநியாயக்காரர்களை அநியாயம் செய்து இருந்தால் இந்த அநியாயக்காரர்கள் நீ பார்த்துக்கொள் என்று நம்ம தூய எண்ணத்தோடு பிரார்த்தனை செய்தால் அல்லாஹ் தான் யார் என்பது உங்களுக்கு காட்டுவான் நீங்கள் வாழ்கிற இந்த காலத்திலும் காட்டுவான் இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம மறுமை வாழ்க்கையை நம்புகிறோம் அந்த மறுமை வாழ்க்கையில் இதை செஞ்சவர்கள்லாம் தப்பிக்க முடியாது அல்ல அது கண்டிப்பாக நமக்கு நீதி தருவான் என்று மனதை நீங்கள் அதான் நம்ம நம்பிக்கை நமக்கு ஒரே ஆறுதல் அதுதான் ஒரே ஆறுதல் என்ன எது நடந்தாலும் அல்லாட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் இவங்க எல்லாம் மிஞ்சி அல்ல வந்து நினைச்சா ஒரு செகண்ட்ல என்ன வேணாலும் செஞ்சுட்டு போயிருவோம் வழங்குதா அந்த மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டிக் கொள்ள வேண்டும் இது சம்பந்தமா விரிவாக பேச வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கிறது இருந்தாலும் இதுக்கே போதுமான நேரம் அதிகம் ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் கடந்து விட்டதுனால இத்தோட இது முடிச்சுக்கிறோம் இந்த கேள்வி பதில் எல்லாம் இல்லை இதுக்கே நேரம் முடிந்து விட்டதுனால வாட்ஸ்அப் கேள்வி பதில் இன்ஷால்லா அ